சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் வெற்றிலை பாக்கு இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே இறைவனுக்கு வெற்றிலை பாக்கு வைத்து வணங்குவது நமது மரபு தாம்பூலம் எனப்படும் வெற்றிலைக்கு ஜீரணத்தன்மையை அதிகரிக்க செய்யும் ஆற்றல் நிறையவே உண்டு வெற்றிலையோடு சேர்ந்த சுண்ணாம்பு உடலுக்கு தேவையான கால்சியத்தை தருகிறது அதே போல வெற்றிலையின் நுனியில் லக்ஷ்மியும் நடுவில் சரஸ்வதியும் காம்பில் பார்வதி தேவியும் இருப்பதாக தகவலும் உண்டு இறைவனுக்கு எத்தனை பதார்த்தங்களை நிவேதனம் செய்தாலும் வெற்றிலை பாக்கு வைக்காவிட்டால் அந்த நிவேதனம் முற்றிலும் வீண் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பூஜை மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றின் போது அவை சுலபமாக நடந்தேற வேண்டும் என்பதற்காக வெற்றிலை பாக்கு படைக்கப்படுது சுப நிகழ்ச்சிகளில் விருந்துக்கு பிறகு ஜீரணத்துக்காக வெற்றிலை பாக்கு கொடுத்து வழி அனுப்பும் வழக்கமும் இருக்கு திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைக்கும் போதும் அழைப்பிதழோடு வெற்றிலை பணம் வைத்து அழைக்கும் வழக்கம் இன்றைக்கும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது வெற்றிலையை வாட விடுவது வீட்டுக்கு நம் குடும்பத்திற்கு நல்லதல்ல என்பது நம்பிக்கை வெற்றிலை பாக்கை எப்பொழுதுமே வலது கையால் தான் வாங்க வேண்டும் தரவும் வேண்டும் வெற்றிலை பாக்கின் மகிமை முக்கியத்துவம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மங்களமரமான பொருளும் கூட வெற்றிலை பாக்கு வெற்றிலையின் அடையாளமே அதனுடைய பசுமை தன்மை தான் அதனால் வெற்றிலையை நீங்கள் பூஜையில் வைத்து வணங்கும் பொழுது வ பூஜை முடிந்ததுக்கப்புறமா உடனே வெற்றிலையை எடுத்து பயன்படுத்தினோம் அல்லது வீட்டில் பெரியவங்க யாராவது வெற்றிலை பாக்க போடுறவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு போடுற வழக்கம் இல்லை அப்படின்னா அதை அந்த வெற்றிலையை வேறு யாராவது உங்களுக்கு தெரிந்தவங்களுக்கு கூட எடுத்து கொடுக்கலாம் தயவு செய்து வெற்றிலையை வாழ விடாதீங்க வெற்றிலை வாடினால் உங்கள் குடும்பமும் வாடும் அப்படின்னு ஐதீகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் வேறு ஒரு புதிய செய்தியோடு சந்திக்கும் வரை வணக்கம்